好きな性格なのでお金払えば喋ってくれるかな,な恋愛が入ってくるとやっぱ感情が乱されたりすることもあると思うのでネット恋愛してたんですねそこで男性不信になったのでお金でいてくれる存在みたいな恋愛だと対等でいるべきだなって紐もとなると私が絶対的優位でも許されるかわいいね。もう三人とも芋にしちゃうぐらいです。仮に同じお金で雇うとしたら、どっちが仕事できかみたいな。月一だったらいくらなのかとか。自分の価値だとどれくらい？六十万とか。そっち行くんかな、えー。私が思ってた紐男の概念が全部ぶち壊されたの。<笑>私の紐になってください。さあ始まりましたあらあれでもなんか綺麗な雰囲気あるよあらスタイルいいあらお綺麗なニコです六本木のキャバクラで働いています現在買っとるよ今紐を買っててより良い紐に乗り換えたいなって思ってます乗り換えるんだイケメン紐が欲しいですですインフルエンサーをしています自分好みにカスタムできるひもくんが欲しいなって思ってます整形ってことかなるほどあと服とかも自分好みに染めたいんでしょうなるほどすごいなみんなマミーです会社員をしながらマーケティングの授業をしています何でも言うことをちゃんと聞いてくれる付き人みたいなそんなひもが欲しいです付き人の日、これの方がリアルよね。なぎさりおです。歌舞伎町のスナックを経営しています。えー、私は酔っ払った時に、身の回りのことをいろいろしてくれる。黒服みたいな紐が欲しいです。<笑>黒服でいいやん。四<笑>。女性四。これより。紐になりたい男性人とのご対面となりますさあ紐きますよさあどんな人が来るんだろう、えー、あらイケメン大学生いっぱい来た五人か三十四で紐なろうとしてるえめっちゃいるまだおるどんどん来る、えー、<笑>たくさんいるなりたい人の方が多いですねセクシー男優すごいなこれこれ一泊二日いけるか<笑>紐を買いたい女性の皆様紐になりたい男性の皆様ようこそお集まりいただきましたこれより一泊二日最高の紐探しをご堪能くださいどうもみんなちょっとクズ感があるというかちょっと紐っぽさは全員少し出てますよねやっぱり紐になりたい男の子を集めたらこんないっぱいいるんだってびっくりしましたまさか十人も来ていただけると思ってなくて、まあ、選び放題だなって思ってます紐募集のツイートをしたときにもう何百通も来たんですけどテレビで見れるってなると紐になりたいってすごい世にバレちゃうんですごい覚悟が違うなって思いましたねさあということで紐を買いたい女性のプロフィールご紹介しますみんな可愛い可愛い,いし稼いでるやっぱり求めることもやっぱり人によって違うんですね営業職の三十四歳なんだ。そうね。確かに紐経験ありやしな。ね、どっちかっていうとお金ありそうですよね。あと大学生も紐になりたいんだね。もう、うん、あ青学や。青学生はでもまあ大学生こそね。なりたい。こそのイメージ。俺らさ紐になれるもんならなりたいよ。まあね。男性ってね多かれ少なく
で皆さんその心ありますよ俺思ったことないですよえ恥ずかしい<笑><笑>あいつなんだ絵かっこしてんのいやマジで乾杯。ありがとうございます。紐エピじゃないまずは。さすがに。ああ確かに。僕紐にな,なった経緯があるんですけど、元々その東京の小田原住んでて、でマンション住んでたんですけど、その時にたまたまそのマンションの各階に。女の子と仲良くなってそこから各回でいろんな女の子に紐をさせてもらったことがあったんで<笑>すげえ13回にはこの子がいてみたいな8回にはこの子がいてみたいな感じしてて気づいたらなんか紐を締めみたいな感覚でやってたりしてたんでまあそれが僕の紐エピソードですねかっこいいね<笑>僕も紐の経験あってつい最近までやってたんですけどちょうど1年前六本木のクラブで遊んでたらナンパされて。でその日には家行ってて合鍵もらってました。うわー。<笑>どうしたら解消になるんですか。イケメンだもんこの人なんか。まあ、徐々にフェードアウトはしてて二ヶ月前ぐらいから。最後は鍵とまあクレカもらってたんで。えー、えー、やばいね。本物じゃん。<笑>やったことないんですよ紐。頑張頑張なりたい頑張。頑張。だから初めて紐を本格的にやってみたいなって。<笑>本格的じゃないです。挑戦なんだ。挑戦です。間違いない。そう皆さんラブホ代どうしてます？どんなってもらってますね。あですよね。はい、<笑>情報して折半じゃないですか。でその会計の時にいい俺多く出すからって言うんですよ。まあ前払いじゃないですか大体。でお金多く出すからじゃなくてまあちょっと精子を多く出すからっていう。<笑>さあどうだ。いい俺はどうだ。なんだこのジョークは。さあどう？ああだめだ,だ。ニコちゃん一切笑ってなかった。ごめんごめん。ごめんなごめんな。私の人生の新しい扉が開いたの。<笑>どういう男の子を紐にしたいか聞きたくない。ああ女性、はいはいはい。そうですね。結構仕事忙しくてお酒飲んだりするからお酒を飲める日も。ね、<笑>で面倒見がいい人。なるほどね。恋愛だと対等でいるべきだなって思うんですけど紐となると私が絶対的優位でもこう許される。何でも言うこと聞いてくれる男の子の方がいいなって思うようになりました趣味がちょっと男の子っぽいところがあってスロット行ったり車も好きなんで車を運転してくれたりサッカー観戦も好きなんでサッカー観戦とかも一緒にしてくれる人がいいなって思ってますなるほどねなんか恋愛が入ってくるとやっぱ感情が乱されたりすることもあると思うので今は仕事にしっかり熱中したいと思ってる時期なので割り切った紐がいいです割り切った紐か人見知りっていうかもともと内気な性格なので話しかけてくれる男の人がいいです大丈夫だ大丈夫ですさすがやでもスピード感違うんだなんかあの愛嬌とか可愛げがあったらいいなみたいな感じ紐だったら契約なので彼氏みたいに別れ話とかもなく、まあ、契約切れるかどうかって契約終了ですっていうこともできるので私結構2600万円整形してて、えー、あの整形でバズったりしてるんですねツイッターでちっちゃい頃になんかあの引きこもりだったんですね外見に悩んでていじめられたりがあったから一見に引きこもって何してたかっていうとネットゲームをずっとしてたんですけど、うんうんうん、なんかネット上で彼氏ができてたんですよめっちゃラブラブだったのに、うん、なんか顔お互い見せようみたいになって顔を送ったら、うん、なんかおじさん顔で草みたいな馬顔で草みたいな感じで男性に対しての不信感というか男性を信じられないなみたいになっちゃったのがあって、ね、だからこの機会でこうお金でつながってひもをくんを飼うっていう形でなんか私だけを見てくれる人と出会いたいなっていうのがありますね。ひもくんってそのお金をやっぱ払って一緒にいてくれる存在なのですごい安心感もあるしそこで恋愛に発展するとかも全然あるんじゃないかなって思ってます恋愛に発展したいかなんか女性陣ちょっと恋愛でトラウマとかあるのかな,な,んかな自分に自信なくなっちゃったりしてるのかなみたいなんなんか癒してほしいのかなっていうふうに思いましたなるほど、ね、そこうまいことくすぐればいいんやろうけど逆にこう紐を買いたいっていうところで紐ってその多頭買いというかこう何人も買うみたいのはあれなんですか多頭買い多頭買いしたことありますえー、あります
多頭飼いって一緒に住むんですか。えっと一匹は。一匹。あの同棲して、もう一匹はマンションの部屋借りてあげて、もう一匹住ませてるっていう。ありがたいね、頭いい。<笑>すごいね。そもそも紐を飼いたい女性から見て、ホストを紐として飼うのはどうなんですか。ああ確かに何人かいた方が負担は軽くなるので<笑>待って待ってどういうことどういうことどういうことどういうことどういうことその紐のお客様だってその紐に対してそのまあ貢いでるわけで,あそわわけであって、はい、他の人がいたらじゃあ 50% になるよねみたいな、うん、確かに軽減もされるのか割り勘そう,そう,そうだからなんか昔そのホストの紐を10人ぐらいの女の子で飼ってたことがありました何それそのホストええかウハウハでしかなくなやばいな<笑>紐をシェアするんだよしはい酒何にしてもらおう<笑>お願いします、はいちょっと俺膝もつぼ。愛<笑>子吸いながら。愛子吸いながら。あ、気持ちいいね。そう。つかないか。気持ってこんなんだ。もらう。なんか逆なんだ。絶対逆なんだ。逆だよね。ありがとうな。こんなこと付き合わせちゃって。<笑>スロット付き合うわ絶対。みんな愛子吸ってる。<笑>お二人は年上の人を紐にしたことあるんですか。うんあ全員年上ですえ全員年上そ,、ね、それ聞いて安心した<笑>僕らねちょっと年が三十代の三十五だから彼らつくんですかずっといたことないです十八、えー、歳からずっと紐買い続けて、えーえー、すごいもうなんかその彼氏を作る前に紐っていう存在を知って、えーはいはいはい、もう彼氏とかよくわかんなくて<笑>あなるほどはい紐は月額制度月額,月額制度。それそれ。月額ですし、変な話じゃ月額これぐらいですよ。じゃあ三十一日で割ったら、はい、じゃあ一日いくらだよねってなって一日毎日渡すっていうのはあります。今そんな感じですね。みんなもうバイトの面接じゃないけどめっちゃ聞くね。<笑>交通費出るんですかみたいな。生活かかってるから。これよりツーショットタイムとなります。これ熾烈な争いちゃう。気になる異性をお誘いください。ただし。男性陣の誘うチャンスは一度きりで、指名した方が重複した場合は複数名で行ってください。ああ,あ,あ,あ,あ,あ、そういうことか。なんすか。ていうかツーショットになることほぼないよね絶対。そうですね。この十人もいたら。でも飼い主もグッと来られたら嬉しいんちゃう？確かに。よし、マミちゃん行こう。重なってくる人います？いいですか？あら、大丈夫ですか、ここは。行ってきてください。よいしょ、これ、えー、いいな。そうですよ。え、すごい。ガチのツーショット、ね。ガチの、ガチのツーショット。ね、最後は。おお、すごい。早かった。すごい。俺も。他にはいませんか。はい、はい、はい、せーの、はい。みんななんか伺ってるな。行きましょう。やっぱ前のめりじゃないんだ、はい、紐は。男も便所です。<笑>うわ受け身だった俺。うちの紐に似てる。<笑>男の比率今男の子の。ニコちゃんすごいな。なんかね、じゃあ私とツーショット行ってくれる人。え？誰もいない。紐なんしてんの？<笑>おい。行けよ。愛のハイレラ。フルで見られるのはアベマだけ。この動画の続きはここをクリック。